transformación de la educación. La educación se ve a cabo siempre con los maestros como los principales actores y protagonistas de este cambio a favor de la niñez, de la juventud de México. Y yo quiero reconocerles su gran disposición a poder avanzar conjuntamente, magisterio, gobierno, padres de familia también que han tenido, hemos tenido de ellos un gran respaldo para mejorar la educación, una educación de calidad, que es lo que nos ha pedido nuestro presidente Enrique Peña Nieto. ¿Los principales retos de este nuevo ciclo escolar? Bueno, en el caso de Durango, pues es mantenernos en los primeros lugares, eh, queremos ser uno de los cinco eh, mejores estados en educación básica, eh, estamos eh, en los primeros también, como ustedes saben, en educación media superior, y un gran reto también el poder elevar la educación secundaria, en los niveles que está la educación primaria y la media superior. Es un gran reto para que Durango, en estos lugares que está, se mantenga. Y bueno, es uno de los grandes objetivos que nos hemos planteado en esta etapa de mi gobierno, el que Durango esté en los próximos dos años, en los cinco primeros lugares a nivel nacional de la prueba de enlace, en todos los niveles, y que ahí la llevamos en, en lo que es básica, ahí lo llevamos en lo que es también media superior, pues tenemos que hacerlo en todos los niveles educativos. ¿Cuáles son las estrategias que van a implementar para alzar lo que es el nivel educativo en secundaria? Bueno, eh, se necesita fortalecer sobre todo el que pueda haber una gran integración entre padres de familia para que eh, evitar el ausentismo, en, en la capacitación permanente a los maestros, que es muy importante para que con nuevas técnicas podamos hacer posible que nuestros alumnos puedan tener los mejores promedios. Creo que es el gran reto y que también es un paso muy importante porque luego hay un, hay un detalle que el número de alumnos que egresan de secundaria no son los mismos que entran a media superior, o sea, ya en ese paso hay una gran deserción. Entonces tenemos que hacer un gran vínculo para que salgan de secundaria muy motivados y continúen en la educación media superior. Es todo un proceso que tenemos que revertir positivamente y que tenemos que hacer pues, esa gran labor, maestros, padres de familia y pues, con todo el apoyo del gobierno. Ha ayudado muchísimo, señor gobernador, la entrega de uniformes escolares por cuarto año consecutivo. Bueno, es uno de los grandes programas que hemos entregado uniformes escolares a los preescolar, nivel primaria y secundaria, son 400 mil al año, ya llevamos 1.600.000 mil y como ustedes saben es un programa que yo lo prometí en mi campaña para los seis años de mi gobierno, pero que el Congreso del Estado ya lo hizo pues como un programa oficial obligatorio por parte del gobierno y que no solo habrá uniformes escolares en los seis años de Jorge Herrera, sino que se queda para siempre y sobre todo el impacto económico que son 1.500 obreros, todos de Durango, que están en 18 municipios, en pequeños talleres y que también ha generado una pues, gran actividad económica a favor de pues, muchas mujeres, muchas madres solteras que están en los municipios haciendo los uniformes, porque todos los uniformes se hacen aquí en Durango. Señor, del tema de la alerta de Estados Unidos para que no se visite Durango, se emitió apenas el pasado viernes. Bueno, eh, creo que ahí hay un, un contexto que no es el, el debido, porque eh, en una de las de la relación que sale por parte de las otras americanas no está Durán pero yo siempre lo he dicho y los invito a todos nosotros de que hagamos seamos realmente un país de veras independiente no podemos estar a expensas de que nos digan o no si somos aptos nosotros tenemos que hacer nosotros como duranguenses que Durango esté listo para recibir a visitantes ustedes saben bien todo el esfuerzo que se ha hecho y que tenemos que seguir trabajando, tenemos tres años y medio con un Durango, sobre todo aquí en la capital, tranquilo, en paz, ya un año en la laguna que se ha hecho, pues ahora sí, el mejor ejemplo a nivel nacional como región de los avances en cuanto a la paz y la tranquilidad, yo creo que como duranguenses, como mexicanos, pues tenemos que rechazar eso, yo hoy soy eh, totalmente, soy muy tajante, no podemos estar... Eh, aceptando este tipo de situaciones nosotros conocemos nuestra realidad nosotros tenemos que hacer todo lo contrario promover Durango para la, eh, que la gente venga, vimos en la feria de la ciudad por primera vez en la historia de Durango seis semanas los hoteles llenos al 100 eso nunca había pasado nunca en la historia de Durango tenemos que ahora sí que trabajar por Durango hablar bien de Durango todos 
nos hemos recuperado con la belleza de nuestro centro histórico, eh, el orgullo de ser duranguenses, entonces tenemos que pues, llevarlo ese orgullo y ese pues, pues el poder eh, ahora sí que llevar esa promoción de Durango, todos nosotros y ustedes como medios a niveles nacionales e internacionales, hoy Durango está como nunca y tenemos que abrir las puertas para que nos visiten turistas, turistas extranjeros y turistas nacionales y que vengan, ya ven que están viniendo mucha gente ya de aquí de Mazatlán, de los turistas extranjeros estadounidenses y canadienses y que han disfrutado dos o tres noches, que ya están disfrutando de veras la belleza y la tranquilidad de Durango. Gobernador, hay actores estadounidenses que graban ahorita una serie, no es un contrasentido que estén grabando y que a la vez haya una alerta. Claro, ellos es, después de siete años, eh, Hollywood decidió filmar en, en, en México, después de siete años no filmó en México y fue a Durango. Y de veras, eh, tenemos ahí preparados unos testimonios de ellos que lo, lo han dicho, pues han andado ellos en su actividad después de, de, del trabajo de relax en los antros, en, en diferentes reuniones sociales y con total tranquilidad. Creo que eso es bien importante lo que tú dices, cómo pues, eh, tenemos estrellas de primer nivel, nivel internacional, muchísima gente precisamente internacional y muchos estadounidenses y pues ya tienen aquí viviendo más de un mes, ya tienen seis semanas, cinco semanas o más, yo creo que algunos ya tienen hasta dos meses y de veras felices, y ellos han manifestado cómo en Durango se vive con tranquilidad y, la, y lo bello que está Durango, vamos a continuar con esa gran transformación del centro histórico para que Durango sea un destino turístico y que con la supercarretera pues también podamos uh, uh, impulsar fuertemente, ya vienen tres inversiones de tres hoteles más, tenemos la necesidad de crecimiento, se han abierto nuevos eh, restaurantes de gran calidad y creo que esto es... Uh, un proceso que tenemos que seguir impulsando en Durango, por favor los mismos defender de veras las buenas cosas que están pasando en Durango y darlas a conocer.